गाइज वेलकम टू बी सोन सो ऐज ई प्रामस्ड इन द बिफोर वीडियो यह वीडियो अन्नी इंपारटे फार्मलास पोर्शन की फोर्थ सैमस्टर होर्शन में उ अन्नी इंपारटे फार्मलास नैन क्लबी राशा मेरीदारी रिविजन चुस्को एग्जाम के क्वेश्चन इच्छा अट्लीस्ट फार्मला वैसा वन आर् टू मार्क्स वे जरूर सो पास अवटा की लेकिन क्वालिफ अवटा की चान्स हई लैवल्ल उ अंड अलगे नैन बिफोर वीडियो थिरी क्वेश्चन इंपारटेंटे चूस चपाँल आ वीडियो चूड़क चूँ डिस्क्रिपन लिंक प्रोवैड्स सो प्रसेंट वीडियो स्टार्ट सो द फस्ट थिंग इज वी बॉडमा रूल सो इत वेरी इंपारटे रूल सिंप्लीफिकेसन अट्ठी मन रूल यूजनी चाहिए सो वी स्टा जिया फर् विनकुम बार अन्ट अंत हईफन हईफन बारन दिन उद्देश्य फस्ट मन दाने साल्व चेयल अभी साल्वन तरह नैक्स्ट दाने की वेलि अड नैक्स्ट इज ब्राके ब्राके प्रयारीटी उ फस्ट मन स्मा ब्राके प्रयारी इवाली नैक्स्ट कली ब्राके ओपन ब्राके प्रयारी इवाल अंड नैक्स्ट वो स्टा फर् आफ अन्ट आफ इज नथिंग बट मल्टेशन इंटू अन्ट नैक्स्ट थिंग इज डी स्टा फर् डिवीजन And M stands for multiplication, where A stands for addition, S stands for subtraction. This is nothing but we bought mass rule. Next, student, the divisibility rules in short chase is simple. Guys, ask us. I know. My ro extra. My ringka answer lo enhanced chase. In kuchh padagar ayendi. So two uh, the divisibility rule endi ante. Any number which ends with even numbers are not. Either our digit even number to ganka end ayte ante. लास्ट प्लेस मन की जीरो टू का फोर का अभी ईवेंट डिजिट्स उ फुल नंबर अने डिजिबल बै टू तो अवतनी नैक्स्ट थ्री वे सम आफ द डिजिट बै थ्री इच्छा नंबर फर् एग्जापल एन तस्कूं सो इकड़ना डिजिट्स ने ऐड चेयर वन प्लस एट विच इज नथिंग बट नये नईन बै थ्री सो थ्री तो डिजिबल होल नंबर इज डिजिबल बै थ्री इतनी चेन नंबर्स की का नंबर्स की बाग यूज रूल अंड नैक्स्ट वे डिजिबिटी रूल आफ फोर चूँ की लास्ट टू डिजिट आफ द नंबर इप्ड मन नंबर तस्को आ लास्ट टू डिजिट्स उठाई कदा दाने साल्वन और अभी साल्वी अंत द हॉल नंबर को डिजिबल बै फोर फोर तो डिजिबल एग्जापल फर् एग्जापल नैन वन फारी फोर तस्क इन लास्ट टू डिजिट्स ए फारी फोर फारी फोर फोर तो डिजिबल अवतनी दि फुल नंबर को डिजिबल बै फोर अन्ट नैक्स्ट डिजिबिटी रूल आफ फाइव वो which ends with 0 or 5 any number whichever ends with 0 or 5 it is divisible by 5 and next is divisibility rule of 6 six rule enti ante 2 and 3 rules ni satisfy chesindi ante automatically six ni 6 tho kuda adi cancellation avutundi antam for example 216 teeskundam manam em ani cheptunnam 2 ki end of the digits even number ay undal so 2 ki satisfy and 3 and the sum of the digits by 3 avval 2 plus 1 is 3 3 plus 6 is 9. 9 by 3 out in Gabati. This full number is divisible by 6. Anmada. Next should end the a divisibility rule of 8. Last three digits of the number is divisible by 8. I think the whole number is divisible by 8. Uh, example uh, easy at this kundi. While explain just that. Apuru 1800 this kundam. So 1800 last three digits end the 800. 800 is divisible by 8. Gabati to full number koda manke 8 to divisible out in the. नैक्स्ट चूँ नई डिजिबिटी रूल सम आफ द डिजिट आ नंबर में कंप्लीट डिजिट कई तो डिजिबल अंत हॉल नंबर इज डिजिबल बै नये इप्ड मेरे अबर्व चुंटे थ्री सम आफ द डिजिट बै थ्री अलग नये की सम आफ द डिजिट बै नईन अन्ट एग्जापल सैवन ट्वेंटी नईन तस्क्रेन प्लस टू नई नईन प्लस नईन इज एन एन डिजिबल बै नईन का फुल सैवन ट्वेंटी नईन अने नंबर मन की नये तो डिजिबल अ नैक्स्ट टेन तेजे कदा नंबर विच इज हाविंग जीरो अट दि एंड And the next thing is uh, seven divisibility rule. Intent is last number ni into two to multiply chayalan matra. So man koka output of sundh kada. A ochin value ni. Dhani before idhe the number undo. Dhani je subtract chayale. Apur man koka answer of sundh. For example, ni kar three forty three three isko nano. I three ani last digit ki into two ta chayse six ochin kada. I three mundur na two digits launchi. Apur six ni minus chayse man koka value ochin da. Then twenty eight. इपड़ ट्वेंटी एट सैवन तो डिजिबल अबी दिस् हॉल नंबर थ्री फारटी थ्री हॉल नंबर अने सैवन तो डिजिबल अर्थम कदमी रूल अंड लैवन रूल वे सम आफ द आर्ट प्लेस डिजिट मैनस् सम आफ द ईवेंट प्लेस डिजिट्स 
ఇక్కడ మీరు మైనస్ వచ్చేటప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూస్లో తీసుకోకండి ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ని కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి అయితే లెవెన్ తో డివిజిబుల్ అయి ఉండాలి లేదా జీరో వచ్చి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ త్రీ త్రీ వన్ తీసుకున్నా అనుకోండి ఇక్కడ ఆర్ డిజిట్ ప్లేసెస్ ఏంటి వన్ అండ్ త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ వన్ ప్లస్ సారీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఫోర్ మైనస్ ఈవెన్ డిజిట్స్ కూడా త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ జీరో కాబట్టి దిస్ హోల్ నంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ అన్న హోల్ నెంబర్ కూడా లెవెన్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని అర్థం అనమాట సో రూల్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి కదా షార్ట్గా రాశాను మీరు దీన్ని అలాబరేట్ చేసి రాయండి ఒకవేళ ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగితే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మీకు ఉన్నది యావరేజెస్ యావరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇవన్నీ బేసిక్ అనమాట మీకు అస్సలు రావట్లేదు ఏ ప్రాబ్లం కూడా అంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఇలా ఫార్ములాస్ రాస్తే మీకు అట్లీస్ట్ వన్ మార్క్ టూ మార్క్ వేయడం వల్ల థియరీ మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి క్వాలిఫై అయిపోతారు అనమాట సో మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి నెక్స్ట్ ఇస్ యా రేషియోస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ అబౌట్ రేషియోస్ అనమాట రేషియో అనేది అంటే జనరల్గా ఏంటి అంటే కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ క్వాంటిటీస్ ఏదైనా ఒక టూ క్వాంటిటీస్ని మనం కంపేర్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని రేషియో అంటారు విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈస్ టు బి అని తీసుకుందాం సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఉన్నాయి కదా ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం ఏంటి ఏంటి అని డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు బి అంటే ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బి స్క్వేర్ చేసినా ఏ ఇస్ టు బి అన్నా కూడా ఒకే రేషియో వస్తుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వన్ ఈస్ టు టూ తీసుకున్నాను వన్ స్క్వేర్ ఈస్ టు టూ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి వన్ ఈస్ టు ఫోర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ కేసు ఇక సాటిస్ఫై సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డూప్లికేట్ రేషియో అని అడిగితే మనం ఆన్సర్ని ఇలా ఇలా స్క్వేర్ చేసి వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇవ్వాలన్నమాట ఈ విధంగా ఉంటుంది ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ ఏస్ టు బి ఏమవుతుంది ట్రిప్ ట్రై అంటున్నాడు కాబట్టి త్రీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ క్యూబ్ ఈస్ టు బి క్యూబ్ డూప్లికేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూప్లికేట్ ఏంటి అంటే డబల్ అనుకుంటాం కదా ఏదైనా సిమిలర్గా సేమ్గా ఉంటే అంటే టూ టై టూ టైమ్స్ ఉన్న అలా అలా అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ స్క్వేర్ ఈస్ టు బి స్క్వేర్ మర్చిపోకుండా ఉంటారని చెప్తున్నాను అండ్ దెన్ సబ్ డూప్లికేట్ డూప్లికేట్కి సబ్ ఏమవుతుంది అంటే రూట్స్ వస్తుంది అనమాట రూట్ ఏ ఇస్ టు రూట్ బి సబ్ ట్రిప్లికేట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు బి ఏమవుతుంది అంటే క్యూబ్ ట్రిప్లికేట్ అంటే క్యూబ్ కదా సబ్ ట్రిప్లికేట్ క్యూబ్ రూట్ ఏ ఏ ఇస్ ఇస్ టు క్యూబ్ రూట్ బి అనమాట సో ఇది రేషియో అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ అనమాట అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రపోషన్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ స్టేట్స్ టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అని చూపిస్తుంది అంటే దాన్ని ప్రపోషన్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ నేను ఫోర్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ అంతే కదా ఫోర్ని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసినా వన్ బై టూగా వస్తుంది ఫోర్ ఈస్ టు ఎయిట్ ఈస్ విత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఈస్ టు అంటే సాటిస్ఫై అయింది కదా సో ఇలాంటి ఉన్న కేసెస్ని ఇలాంటి ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఏమంటారు అంటే ప్రపోషన్స్ అని అంటారు అనమాట వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రపోషన్స్ అవి కూడా నేను ఫార్ములాస్ రాశాను క్విక్గా చూడండి థర్డ్ ప్రపోషన్ అంటే ఇందులో మనకి త్రీ డిజిట్స్ కనిపిస్తాయి డిఫరెంట్ డిజిట్స్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి సో డిఫరెంట్ డిజిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి త్రీ ఉంటాయి అనమాట ఏ బి సి సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ ప్రపోషన్ సో మనం ఎలా రాస్తున్నాము ఏ ఈస్ టు బి డబల్ ఈస్ టు సి ఈస్ టు డి అంటే ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై డి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సారీ ఇది సి మిస్టేక్ చేశాను బి ఈస్ టు సి కదా సో బి బై సి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి స్క్వేర్ బై ఏ వచ్చింది సరిపోయింది కదా మనకి అండ్ ఫోర్త్ ప్రపోషన్లో వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఏ బి సి అండ్ డి దీని ఎలా రాస్తారు ఏ బై బి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సి బై డి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ ఓకే డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి సి బై ఏ నెక్స్ట్ మెయిన్ ప్రపోషన్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అడిగితే రూ ఆ టూ నంబర్స్ ఒక మెయిన్ ప్రపోషన్ అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోట్ ఈస్ మెయిన్ ప్రపోషన్ ఆఫ్ టూ అండ్ త్రీ అంటే రూట్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ త్రీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రూట్ సిక్స్ అలా అనమాట ఏ వేరే ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ టూ పీ స్టాండ్స్ ఫర్ త్రీ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కాంపెండో అండ్ డివిడెండో రూల్ అనమాట ఇఫ్ ఏ ఈస్ టు బీ కనుక సి ఈస్ టు డీకి ఈక్వల్ అయితే వీ హ్యావ్ దిస్ కాంపెండో అండ్ డివిడెండో రూల్ కాంపెండో అనేది పాజిటివ్
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సంటేజెస్ అసలు పర్సంటేజెస్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ ఫ్రాక్షన్ హూస్ డినామినేటర్ ఇస్ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ ఏదైనా ఒక ఫ్రాక్షన్కి డినామినేటర్ కనుక హండ్రెడ్ ఉంది అంటే దాన్ని మనం పర్సంటేజ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ని అలా రాశాను ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ని థర్టీ బై హండ్రెడ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డినామినేటర్ ఇస్ ఇస్ హండ్రెడ్ రైట్ దాన్ని మనం పర్సంటేజ్ అంటాం ఒక ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లో డినోట్ చేయాలి అంటే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చేయాలి అదే ప్రర్సంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేయాలన్నమాట ఇది మర్చిపోకండి ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కాన్సెప్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో మనం మెయిన్గా వినేది ఏంటి కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనకి కా మనం అమ్మే ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మనకి ఆబ్వియస్గా ఏం వచ్చినట్టు అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు అంటే ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్పి మైనస్ సిపి అదే లాస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మీరు తక్కువ రేట్ కమ్మారు అనుకో కొన్ని దాని మీద తక్కువ రేట్ కమ్మితే మీకు ఆబ్వియస్గా ఏం వస్తుంది లాస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో లాస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు సేమ్గా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి డేటా ఇచ్చి సో మీరు ఎలా చేస్తారు ఇక్కడున్న ఏ డి డేటా ఇచ్చి కూడా వేరేది కనుక్కోమన్నా మీరు కనుక్కోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చి కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చేసి ఎస్పీ కనుక్కోమంటే కనుక్కోవచ్చు లేదా సిపి కనుక్కోమన్నా కనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే మీ వీ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ ఫార్ములా హియర్ రైట్ సో లుక్ ఎట్ ద ఫార్ములా ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వేర్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్పీ మైనస్ సిపి వీ హవ్ ఆల్రెడీ లర్న్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ లాస్ పర్సంటేజ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాస్ బై సిపి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఆల్ రైట్ యా అండ్ అ వెరీ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ ఒక మీకైనా క్వశ్చన్లో వస్తే చూడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అక్లూడెడ్ ఆన్ అన్ ఆర్టికల్ అన్నాడు అనుకోండి అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఒక వస్తువు మీద అని చెప్తే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే ఎప్పుడు కూడా మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్ ఎవ్రీ టైం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ అంటే కంప్లీట్ ఒక కంప్లీట్ వస్తువు హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ అయితే దానికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే దాన్ని ఎంత కమ్మైన టూ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మితేనే కదా మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చే మనీ ఏ ప్రాఫిట్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకొకటి పార్ట్నర్షిప్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు టైం పీరియడ్ ఒక పర్సన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఎంత టైం పీరియడ్కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అని తెలిసింది అనుకోండి ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇదే ప్రా పార్ట్నర్షిప్లో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ టూ వీ హ్యావ్ దట్ ఈస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసిందే కదా వేర్ వీ హ్యావ్ ఫార్ములా కాల్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ వేర్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రేట్ ఫర్ యానమ్ అండ్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇంకొక చూడండి అమౌంట్ అనేది ఏంటి అంటే మనం మొత్తం ప్రిన్సిపల్తో పాటు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ రెండు కలిపితే దాన్ని అమౌంట్ అని చెప్తాం అనమాట అదే మనం ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ మనం పెట్టే పెట్టుబడి అండ్ దెన్ మనకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ డబ్బులు రెండు కలిపి లాస్ట్లో వచ్చే వాల్యూనే అమౌంట్ అని అంటారు సో వాళ్ళు మనకి క్వశ్చన్లోని అమౌంట్ ఇచ్చి ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు అనుకోండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది అని అంటున్నా కూడా మన ఫామ్లో బట్టి కనుక్కోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లా చూడండి పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ వె పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనమాట ఓకే అదే అమౌంట్ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఉండదు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అమౌంట్ది ఫార్ములాకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములాని రివర్స్ చేస్తా చేసేస్తుంటారు అలా చేయకండి సేమ్ ఇందాక నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ కాంపౌండ్ అంటే ఏదైనా ఒక మనం ఇనిషియల్గా మన దగ్గర ఉన్న మనీని మళ్ళీ మనం వచ్చిన మనం దేనైనా దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ని కలిపితే టోటల్ లాస్ట్లో వచ్చే వాల్యూయే అమౌంట్ అంటారు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస